Good morning, students. Now we are going to revise our quarterly exam portion, uh, biozoology and zoology. We are having three lessons: reproduction in organism, first lesson, human reproduction, and reproductive health. So just we are going to recall as a quick method what we have studied so far, and uh, that it will be useful for you for preparing for your quarterly exam, right? Now in this first lesson, reproduction in organism. Uh, we are going to see about the different modes of reproduction, especially different types of asexual reproduction types. Asexual reproduction means what? Sexual reproduction means what? So, asexual reproduction, it is common in lower organisms like uh, protista, bacteria, archaea, and many unicellular organisms and few multicellular organisms. Whereas, uh, sexual reproduction in higher organisms where male and female are separate, and male produce the male gamete sperm and female produce the female gamete egg or ova. And by means of fertilization, the sexual reproduction occurs, then zygote formation, then embryo will form. All these things we are going to see in this lesson, right? Which is very useful and significant. That is also we are going to see. Asexual reproduction means what? Fission. Under this, the first type, uh, fission, um, various types of five types of fission are there. Uh, fission now it's a division of the parent body into two or many identical daughter individuals. For amoeba, two or more individuals are divided as that is called fission. Okay, division is called as fission. So five types of fission are there: binary fission, multiple fission, plasmotomy, strobilation, and sporulation. Right? So for this, we are going to recall some uh, examples also. Fission of uh, four different types: simple irregular binary fission. Transverse binary fission, longitudinal binary fission, oblique binary fission. What is simple irregular binary fission in amoeba? Here, the amoeba is having irregular shape, isn't it? So, where the plane of division, it is also hard to observe whether it is longitudinal or like this uh, horizontal, we couldn't be able to identify. The plane of division is hard to observe. So, the contractile vacuole, which is present, this white color, it sees its function, sees the stop under the function and disappears. And the nucleoli, which is present in the nucleus, that is also disintegrate. And the single nucleus, it divides mitotically and it produces uh, at the same time two nuclei are formed. At the same time, the cell, it constricts in the middle. You can see the cell constricts in the middle. And so the cytoplasm surrounding the nucleus also, it is also divides and form two daughter cells. Two daughter amoebae are formed. When the two daughter amoebae are formed, once again the contractile vacuole and the nucleus, nucleolus, they will form. So this is the simple irregular binary fission. And what is transverse binary fission? Here in paramecium, in paramecium, the plane of division, it uh, the division, it runs along the transverse axis of the individual. So transverse section like this. This is the cut. Here it occurs. This is the transverse cut. So the plane of division is transverse axis of the individual in paramecium and planaria. So here it consists of two nucleus, two nuclei, macronucleus, micronucleus. So this macronucleus it divides by a mitosis and micronucleus it divides by mitosis. So the division or uh, transverse binary fission cut in the transverse axis. So macronucleus. It elongates and cut in the middle. And uh, uh, here once again, this is there are two macronuclei and two micronuclei, and new contractile vacuoles are formed, and oral groove also separated, and constriction in the middle and result in two daughter paramecia. This is transverse binary fission. So, what happened during unfavorable condition? What is it? Increase or decrease in temperature, no availability of food, amoeba, it withdraw its pseudopodia. Pseudopodia like structures. Uh, there is pseudopodia means false legs. It is uh, withdraw its pseudopodia and it secrete a three layer protective covering or protective chitinous wall around it. It becomes inactive stage and it is in the form of cyst wall and this is called encystment. So when conditions become favorable, so this encysted amoeba, here only one nucleus is there. This is the three protective layer of the cyst wall called encystment. When the conditions become favorable, the encysted amoeba divides by multiple fission and produces many uh, minute amoeba inside. And here inside you can see many daughter nuclei are there. So 
okay pseudopodios four or amibulae are produced minute amibae can be produced for example this is a dot on nucleus it divide into produce dot on nuclei when the condition become favorable the nuclei they divide and they can produce pseudopodios four or amibulae and they assist wall it observe the water and break up and liberate more number of young pseudopodios four and they develop the uh that is pseudopodia it develop outside projecting structures so and they feed and grow rapidly and they lead an independent life and the formation of cyst wall it is called encystman and one more example in the process of strobilation and several transverse fissions occur simultaneously so this is the young strobila aurelia what is this organism aurelia here the cut it occur like this various region the cut will occur So several transverse fissions occur simultaneously, giving rise to a number of individual. So each cut, each uh, po portion, or this is the one portion, each cut like this transverse section, it can develop into separate. Uh, uh, what is it called? Aurelia, right? This is the tentacle surrounded the mouth region, and this is they often do not separate immediately from each other. And uh, several transverse fissions occur simultaneously and give rise to more number of individual. Okay, this is strobilation. Several transverse fissions occur, and each one it can develop. And as they remain as uh, together, do not separate immediately. That is called strobilation. One more example is plasmotomy. It is the division of multinucleated parent into many multinucleated daughter individuals. So what happen? Multinucleated parent divide into multinucleated daughter individuals with the division of nuclei. Here the nuclear division it maintain the normal number of nuclei. So it occurs in opalina and giant amoeba or tilo mixa. The plasmotomy is a multinucleated parent. It can divide into many multinucleated daughter individuals. It is paper by the division of nuclei. So in the diagrams, la na magkaya tayo nila. Just rough form at the patuloy ko nga, right? Ah, uh, ano? The simple binary fission in amoeba mo, uh, paramecium transverse binary fission diagram you have to practice. Inur you know, another method of asexual reproduction in lower animals uh, that is called budding. Budding in hydra, budding in sponges. When the buds are formed in the outer surface of the parent body, so in the hydra, hydra or the outer body surface la ina form ay di bud. Outer body surface la form ay na la ina bud ina pero exogenous budding that is called hydra. When the hydra in hydra when the food is plenty, the ectoderm cells. Ectoderm cells are na pa the outer layer of cells. Ectoderm cells they increase and they form small elevation on the body surface, and this is called the bud. And inside this ectoderm, endoderm also puts outside to form the bud. The bud contains an interior lumen. Lumen na or chinna cavity mar ular ko and continuation of the gastrovascular cavity of the parent is extended inside. At the tip of the bud, it enlarges and develop mouth. This is the mouth end of the bud, and which is surrounded by tentacles. So this is the parent body and tentacles, and this is the bud mouth end surrounded by tentacles. So after it gets fully developed and mature, the bud develops mouth and with the tentacles, and here the constriction occur at the base. Finally, the bud it separates from the parent body and lead an independent life. So in the diagram, take a bud again. Hi, Rana. In the diagram, two more, three more. Or write any uh, three methods of asexual reproduction. You have to get ready. Okay? So, particularly, you just draw and practice the diagram. It will be useful for you for all the biology exams. Because whatever uh, exam in botany or zoology, you are having minimum five to ten marks diagrams. In Noctiluca, endogenous budding will occur. That means hundreds of buds are formed inside the cytoplasm. So buds are formed inside the cytoplasm and remain within the body of the parent. So this is called endogenous budding. Sorry. If you dream you will learn sponges. In freshwater sponges, in some marine sponges, a regular peculiar mode of asexual reproduction occurs. It is a bud internal bud. And the bud will not dream you. This is an important question. And what is dream you? Uh, draw the diagram of gemmule and label the parts. They will ask usually. So a completely grown gemmule is a hard ball-like structure consisting of internal mass of food-laden archaeocytes. Internal mass of food-laden archaeocytes. Ulerk dena pa ida archaeocytes. 
இப்போ டியூரிங் அன்பேவரபிள் கண்டிஷன்ல த ஸ்பாஞ்ச் டிஸ்இன்டகிரேட்ஸ் சரியா அண்ட் த ஜெமியூல் கேன் பி ஸ்டாண்ட் அட்வர்ஸ் கண்டிஷன் அப்போ ஸ்பாஞ்ச் என்ன ஆகும் அன்பு அட்வர்ஸ்னா அந்த அன்பேரபிள் கண்டிஷனை வித்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்காக இந்த மாதிரி ஹார்ட் பால் லெக் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இன்டர்னல் மாஸ் ஆஃப் வாட் இஸ் இட் கால் ஆர்கியோசைட் இஸ் ஆல்சோ ப்ரசன்ட் ரைட்டா இப்போ இந்த ஸ்பாஞ்ச் என்ன சிப்போ கண்டிஷன்ஸ் ஃபேவரபிளா மாறிச்சு அதாவது ஃபுட் அவைலபிலிட்டி டெம்பரேச்சர் எல்லாம் நார்மல் ஆயிடுச்சு ஸோ அந்த ஜெமியோஸ் தி பிகின் டு ஹேச் த்ரூ த மைக்ரோஃபை ரைட்டா ஸோ த ஆர்கியோசைட்ஸ் தே கம் அவுட் அண்ட் மை த்ரூ த ஓப்பனிங் கால் மைக்ரோஃபை அண்ட் தி பிகின் டு ஹேச் திஸ் இஸ் ஜெமியூல் இன் ஸ்பாஞ்சஸ் right another one type uh, it is called regeneration seriya idu or type of uh, reproduction only what is regeneration it is regrowth in the injured region regrowth na marubadiyo growth akkaral kattana edathil irundhu pudusa or particular organ growth nadakkara so it was first studied in hyderabad by abraham trembley in 1748 இந்த ட்ரீ ஜெனரேஷனை வந்து ரெண்டு டைப்பா சொல்றோம் ஒன்னு மார்பலாக்சஸ் இன்னொன்னு எபிமார்பாசஸ் சரியா அப்ப மார்பலாக்சஸ்னா என்ன மார்பலாக்சஸ்னா ஒண்ணும் கிடையாது ஹோல் பாடி குரோஸ் ஃப்ரம் ஏ ஸ்மால் ஃபிராக்மெண்ட் ஹைட்ரா அண்ட் பெலேரியா இப்ப இங்க பாருங்க இது ஹைட்ரா ஹைட்ரா இஸ் ஆக்சிடென்ட்லி கட் இன் டூ பீசஸ் சரியா இது ஹெட் போர்ஷன் இது ஹெட் போர்ஷன் இது அதோட டெயில் போர்ஷன் ஸோ ஆக்சிடென்ட்லி ஒன் ஹைட்ரா இஸ் கட் இன்ட்டு டூ பீசஸ் இந்த பிளாக் கலர் தான் பேரண்ட் பாடின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த ஹெட் போர்ஷன் மட்டும் இருக்கிற ஹைட்ரால இருந்து கீழே லோயர் போர்ஷன் டெவலப் ஆகும் சரியா அதே மாதிரி ஓல்டு பார்ட் அந்த பேரண்டல் பார்ட் லோயர் பார்ட் இருக்கு இல்லையா அதுல இருந்து என்னமாரி டெவலப் ஆகுது ஹெட் போர்ஷன் அதாவது மவுத் அண்ட் டென்டுக்கு சீட்வில் டெவலப் இதுதான் ரீஜெனரேட்டட் பார்ட் இந்த ரோஸ் கலர் இருக்கிறது வந்து ரீஜெனரேட்டட் பார்ட் சரியா So, ஒரு ஆன்டீரிய போர்ஷன் போஸ்டீரிய போர்ஷன் ரெண்டு கட் ஆயிடுச்சு ஆன்டீரிய போர்ஷன்ல இருந்து போஸ்டீரியர் டெவலப் ஆகுது போஸ்டீரிய போர்ஷன்ல இருந்து ஆன்டீரிய பார்ட் டெவலப் ஆகுது சரியா ஸோ இஃப் யூ ஆர் கட்டிங் திஸ் ஹைட்ரா இன்டூ த்ரீ பீசஸ் இட் வில் டெவலப் இன்டூ த்ரீ ஹைட்ரா சரியா லைக் திஸ் ஸோ த ஓல்டு பார்ட்னா பேரண்டல் பார்ட் இது மட்டும்தான் இருக்கு பிளாக் கலர் தான் பேரண்டல் பார்ட் ஸோ அந்த பார்ட்ல இருந்து அப்பர் ரீஜன்ல ஆன்டீரியர் சர்ஃபேஸ் வித் மவுத் அண்ட் டென்டிகல்ஸ் லோயர் சைடு பேசல் போர்ஷனும் டெவலப் ஆகும் ஸோ ஹெட்டு அதாவது மவுத் அண்ட் டென்டிகல்ஸ் இருந்தா போஸ்டீரிய பார்ட் டெவலப் ஆகும் போஸ்டீரிய பார்ட் இருந்தா இங்க டென்டிகல்ஸ் டெவலப் ஆகும் அதே மாதிரி மிடில் போர்ஷன் மட்டும் இருந்தா மேல ஆன்டீரியர் போஸ்டீரியர் ரெண்டுமே டெவலப் ஆகும் தெர் இஸ் அ சான்ஸ் ஃபார் டெவலப்பிங் ஹைட்ரா வித் டூ ஹெட்ஸ் ஆல்சோ சரியா ஸோ இதுதான் டெவலப்பிங் டென்டக்கஸ் அட் அண்ட் யூஸ்வலி ஓரல் என் நீங்கள் மவுத் இருக்கிறதுனால இந்த ஆன்டீரியர் சர்ஃபேஸ்க்கு என்ன பேர் இருக்கா ஆன்டீரியர் சர்ஃபேஸ் பேர் ஓரல் என் போஸ்டீரியர் சர்ஃபேஸ்க்கு அப் ஓரல் என் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா ஸோ திஸ் இஸ் பேசல் டிஸ்க் இந்த ரீஜன் இப்போ ரெண்டு டைப் சொன்னேன் எப்பிமார்பாசிஸ்னா என்ன இது வந்து வாட் யூ ஸ்டடிட் இஸ் ஹைட்ரால த ஹோல் பாடி இட் குரோஸ் ஃப்ரம் ஏ ஸ்மால் ஃப்ராக்மெண்ட் இட் ஹைட்ரா அண்ட் பிளன் ஏரியா எடுத்துக்கோங்களுக்கு வந்து ஒரு நெய்லோ ஒரு சின்ன டிஷு ஊண்ட் ஹீலிங் சொல்லுவாங்க சின்ன காயம் பட்டா அந்த இடத்துல ஸ்கின் வந்து ஸ்கின் வந்து ஊண்ட் ஹீல் ஆகி ஒரு நியூ டிஷர்ஸ் டெவலப் ஆகும் அவ்வளவுதான் நமக்கு இருக்கும் இல்ல நெய்ல் ஹேர் இது மட்டும் ரீஜென்ரேட் ஆகும் ஒரு ஹேண்டோ லெக்கோ அப்படி எல்லாம் நமக்கு ரீஜென்ரேஷன் நடக்காது வேற ரீஸ்டோரேட்டிவ் ரீஜென்ரேஷன் என்னன்னா சிவியர் ஆர் டேமேஜ்டு லாஸ்ட் பாடி பார்ட்ஸ் கேன் டெவலப் ஸோ ரீஸ்டோரேட்டிவ் ரீஜென்ரேஷன் இன் ஸ்டார் ஃபிஷ்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆம் கட் ஆன் ஆம் வந்து நல்லா டெவலப் ஆகும் இதே மாதிரி டெயில் ஆஃப் த வால் லிசார்டு பாத்தீங்கன்னா டெயில் கட் ஆச்சுன்னா பள்ளி வால் லிசார்டுக்கு வந்து இட் வில் குரோ ஆஃப்டர் a uh, few weeks seriya so these are called as epimorphoses replacement of lost body part is called epimorphoses when the whole body part grow from a small fragment is called as morphoaxis very important question you have to distinguish also chair next so sexual reproduction abhi namak irukum that is here uh, fusion of male and female gamete to form diploid zygote and uh, fertilization it produces zygote and syngamy abhi solluvom external fertilization internal fertilization abin solra external fertilization it occurs in sponge species and amphibians internal fertilization it occurs in reptiles aves and mammals in solra 
அடுத்து நம்ம புக்ல வந்து டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் சின்கேமின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஆட்டோகேமி எக்ஸோகேமி ஹோலோகேமி பீடோகேமி நீரோகேமி ஐசோகேமி அனைசோகேமி இதெல்லாம் ஒரு டெஃபினேஷன் மாதிரி இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கோங்க எக்ஸாம்பிள் ஒன் மார்க்ல கேட்பாங்க சரியா கான்ஜுகேஷன்ல பாக்டீரியா பேரமீசியம்ல நடக்குது அதுவும் கேட்கலாம் ஒரு குழந்தை பிறந்ததுல இருந்து ஒரு மெச்சூரிட்டி ஆற வரைக்கும் சொல்றேன் So, organism, the 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 maturity attain they they start reproduction, reproduce. They produce the male or female gametes and the offsprings, they reach the maturity period. And the offsprings, maturity period. period. என்ன சொல்றோம் மெச்சூரிட்டி பேஸ் ஆன் த பேஸ் ஆஃப் திஸ் டைம் ஃபீடிங் அனிமல்ஸ் ஆர் ஆஃப் டூ டைம்ஸ் இந்த ரீப்ரொடக்ஷன் அதை பொறுத்து நம்ம மெச்சூரிட்டி பேஸ பொறுத்து நம்ம ரெண்டு டைப் ஆஃப் பிரீடிங் பிரீடர்ஸ் சொல்றோம் ஒன்று சீசனல் ப்ரீடர்ஸ் அதாவது ஒன்று கண்டினியூஸ் ப்ரீடர்ஸ் சீசனல் ப்ரீடர்ஸ்னா என்னன்னா பர்டிகுலர் பீரியட் ஆஃப் த இயர் அலோங் லைக் லோயர் அனிமல்ஸ் ஃப்ராக்ஸ் நாட் லோயர் ஹஃபிபியன்ஸ் ஃப்ராக்ஸ் ரெப்டைல்ஸ் லிசார்ட் அண்ட் பேர்ட்ஸ் பீஸ் மேமஸ் தே தே ஷோ த ப்ரீடிங் ஹேபிட்ஸ் அண்ட் தே பர்டிகுலர் சீசன் அலோங் அண்ட் த கண்டினியூஸ் ப்ரீடர்ஸ் லைக் லோயர் அனிமல்ஸ் ஒன்லி தே ஆர் கண்டினியூஸ் ப்ரீடர்ஸ் த்ரூ அவுட் தியர் லைஃப் டைம் ஆர் த்ரூ அவுட் த இயர் தே ஷோ தியர் செக்ஷுவல் மெச்சூரிட்டி Honeybees, poultry birds, rabbit. So, rabbit, uh, mammal, poultry bird, yaves, and lower animals, for example, honeybees. Yeah, distinguish the seasonal breeders from continuous, breeder, continuous breeders, na, you have to write. Senescent phase, na, in, uh, it begins at the end of the reproductive phase. Now, we have to go to a stage of maturity, that is 50 years. 60 years. So, end of the reproductive phase. Then, so, degeneration sets in the structure and functioning of the body. கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம பாடியோட ஃபங்க்ஷன் எல்லாம் ஸ்லோ ஆகும் சரியா அந்த வந்து எந்த ரீப்ரொடக்டிவ் ஃபேஸஸ் கால் செனசன் ஃபேஸ் ஆர் ஓல்ட் ஏஜ் நான் சொல்லுங்க பாப்போம் வாட் ஆர் தி த்ரீ ஃபேஸ் ஆஃப் லைஃப் சைக்கிள் கா ஜோனைல் ஃபேஸ் ஓகே ஆர் வெஜிடேட்டிவ் ஃபேஸ் பிட்வீன் த பீரியட் பிட்வீன் த பர்த் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் டு ரீப்ரொடக்டிவ் மெச்சூரிட்டி ரீப்ரொடக்டிவ் ஃபேஸ் ஆர் மெச்சூரிட்டி ஃபேஸ் அண்ட் அண்டர் திஸ் சீசனல் ப்ரீடர்ஸ் அண்ட் கண்டினியூஸ் ப்ரீடர்ஸ் எக்ஸாம்பிள் யூ ஹவ் டு லேர்ன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் செனசன் ஃபேஸ் சரியா அடுத்ததான் நம்ம இம்பார்ட்டன் ஒன்று பார்க்க போகிறோம் பார்த்தினோஜெனிசிஸ்னா என்ன இப்போ பார்த்தினோஜெனிசிஸ்னா ஆக்சுவலாக டெவலப்மெண்ட் ஆன் ஆஃப் அன் எக் இன்டு கம்ப்ளீட் இண்டிவிஜுவல் வித்வுட் ஃபர்டிலைசேஷன் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்மா வாட் இஸ் பார்த்தினோஜெனிசிஸ் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் அன் எக் இன்டு கம்ப்ளீட் இண்டிவிஜுவல் வித்வுட் ஃபர்டிலைசேஷன் ஃபர்ஸ்ட் இதை டிஸ்கவர் பண்ணது யார் சார்லஸ் பொனட் யார் சார்லஸ் பொனட் இந்த இயர் செவன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ பார்த்தினோஜென்சிஸ்ல நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு ஒன்று நேச்சுரல் பார்த்தினோஜென்சிஸ் அதை ஒன்று ஆர்டிஃபிஷியல் பார்த்தினோஜென்சிஸ் ஸோ இந்த நேச்சுரல் பார்த்தினோஜென்சிஸ் எக்ஸாம்பிள் ஒரு த்ரீ நேம்ஸ் இருக்கு அரினோடாக்கி டெலிடாக்கி ஆம்பிடாக்கி ஒன் மார்க்கு டூ மார்க்ல ரிப்பீட்டடா வரும் அரினோடாக்கினா என்ன மேல் ஒன்லி மேல்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ் பை பார்த்தினோஜென்சிஸ் அனி பீஸ்ல ஸோ பார்த்தினோஜென்சிஸ்னா ஃபர்டிலைசேஷனே நடக்காம அந்த எக் என்னவா டெவலப் ஆகும் கம்ப்ளீட் இண்டிவிஜுவலா டெவலப் ஆகும் The development of an egg into complete individual without fertilization, it was first discovered by Yarpa Charles Bonnet in the year 1745. Arino Takina, only males are produced by parthenogenesis as in honeybees. Kalil Takina, females are produced by parthenogenesis solinobia. Ampi Takina, uh, parthenogenetic egg develop into individuals of any sex, male or female or apes, insects. Right? So, what is parthenogenesis? Write about uh, different types of parthenogenesis. Important question. Exam oriented. Parthenogenesis. Natural parthenogenesis. Two types. Complete and incomplete. Complete parthenogenesis na, is a form of reproduction of certain animals. There is no biparental sexual reproduction. Biparental is not. Male, female. Father, mother. Sariya? And there are no male organisms. So, such individuals are represented by females only. ஆர்கானிசம் எல்லாமே என்னவா இருக்கும் மேலே கிடையாது ஃபீமேல் மட்டும் இருக்கும் கம்ப்ளீட் பார்த்தினோஜென்சிஸ் சர்டன் அனிமல்ஸ் இன்கம்ப்ளீட் பார்த்தினோஜென்சிஸ்னா ஃபவுண்ட் இன் அனிமல்ஸ் இன் விச் போத் த செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அண்ட் பார்த்தினோஜென்சிஸ் அக்கர் ரெண்டுமே இருக்கும் அதில் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்கும் பார்த்தினோஜென்சிஸ் அக்கும் இட் வில் அக்கர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் ஹனி பீஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்டிலைஸ்டு எட்ஸ் ஆர் ஜைகோட்ஸ் இட் டெவலப் இன் டு குயின் பி அண்ட் ஒர்க் பீஸ் 
ஃபர்டிலைஸ்டு எக்னா அது குயினாவும் ஒர்க்கராகவும் டெவலப் ஆகும் அன்ஃபர்டிலைஸ்டு எக்ஸ்னா இட் டெவலப்ஸ் இன்ட்டு ட்ரோன்ஸ் ஆர் மேல் ஸோ பார்த்தினோ ஜென்சஸ்னா இப்போ அன்ஃபர்டிலைஸ்டு எக் தான் எதா டெவலப் ஆகுது ஹோல் இண்டிவ் கம்ப்ளீட் இண்டிவிஜுவல் ஆர் ட்ரோன்ஸ் தட் இஸ் கால் மேல் சரியா இதுதான் இன்கம்ப்ளீட் பார்த்தினோ ஜென்சஸ் அடுத்து பீடோ ஜெனடிக் பார்த்தினோ ஜென்சஸ்னா த லார்வே ப்ரொடியூஸ் எ நியூ ஜென்ரேஷன் ஆஃப் லார்வே ஒன் லார்வே தட் பர்டிகுலர் லார்வே இட் கேன் ப்ரொடியூஸ் நியூ ஜென்ரேஷன் ஆஃப் லார்வே பை பார்த்தினோ ஜெனசிஸ் வித் அவுட் ஃபர்டிலைசேஷன் ஸோ இட் அக்கர்ஸ் இன் ஸ்போரோசிஸ்ட் அண்ட் ரெடியா லார்வே ஆஃப் லிவர் ஃப்ளோ இட் இஸ் ஆல்சோ சீன் இன் த லார்வே ஆஃப் சம் இன்செக்ட்ஸ் லைக் கோல் ஃப்ளை சரியா லார்வே இட் கேன் ப்ரொடியூஸ் நியூ ஜென்ரேஷன் ஆஃப் லார்வே பை மீன்ஸ் ஆஃப் பார்த்தினோ ஜெனசிஸ் ஸோ அதனால அதுக்கு என்ன சொல்றோம் லார்வே ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுனா பீடோ ஜெனடிக்னு சொல்றோம் இது எல்லாம் என்னது நேச்சர் பார்த்தினோ ஜெனசிஸ் கம்ப்ளீட் இன்கம்ப்ளீட் பீடோ ஜெனடிக் இப்போ ஆர்டிபிஷியல் பார்த்தினா ஜென்சிஸ்னா நார்மலா நடக்காது நம்ம இண்டியூஸ் பண்றோம் ஸ்டிமுலேட் பண்றோம் ஸோ த ஃபர்டிலைஸ்ட் எக் ஆர் ஓம் இஸ் இண்டியூஸ்ட் டெவலப் இன்டோ கம்ப்ளீட் இண்டிவிஜுவல் பை பிசிக்கல் கெமிக்கல் ஸ்டிமுலை ஸோ இன் எக்ஸாம்பிள் அனிலிட் அண்ட் சிஎச்இனே வி கேன் சி சச் ஆர்டிபிஷியல் பார்த்தினா ஜெனசிஸ் ஸோ ஃபார் திஸ் ஃபர்ஸ்ட் லெசன் யூ லேர்ன் ஆல் த புக் பேக் கொஷின்ஸ் அண்ட் ஃபியூ டிஸ்டிங்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் கிவ் ரீசன்ஸ் வாட் எவர் வி கேவ் யூ இந்த ஸ்டடி மெட்டீரியல் you tell uh we'll ask all the questions okay yes so sexual reproduction is more uh, significant than asexual reproduction because it shows variation variation is a raw material for evolution okay ma so revise well and come for your daily exam